Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Bila membahas tentang makhluk Allah yang bernama Malaikat Ada banyak keistimewaan yang melekat padanya Salah satu contohnya adalah Malaikat Jibril yang diberi keistimewaan Untuk mengajarkan dan mengantarkan wahyu kepada Rasulullah SAW Tentu saja keputusan Allah memilih Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Bukanlah tanpa alasan Sebab dalam berbagai riwayat, ia merupakan sosok yang begitu dihormati dan ditakuti di kalangan para malaikat. Bahkan dalam riwayat lain, malaikat Jibril membinasakan satu kaum yang menyimpang. Lantas, seperti apakah teriakan malaikat Jibril dan kaum apakah yang ia binasakan? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. al malaika atau biasa disebut dengan malaikat adalah makhluk surgawi yang tercipta dari cahaya dan sangat patuh bahkan tak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak makan dan minum, namun terus beribadah kepada Allah tanpa henti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya, malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan nama Allah dan hanya kepada Allah mereka bersujud." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 206 Selain tak pernah berhenti beribadah seperti yang disebutkan dalam ayat barusan Malaikat juga merupakan ciptaan Allah yang diberikan misi tertentu Dalam mengatur urusan di langit maupun di bumi Karena itu, sekalipun kedudukan malaikat di mata Allah hanya sebatas makhluk Namun dengan keistimewaan yang malaikat miliki Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat nama malaikat dalam deretan rukun iman Yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim Untuk meyakini keberadaannya Perintah tersebut dijelaskan pada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Begitupun juga orang-orang yang beriman sebelum kalian. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 285. Dalam ajaran Islam, seorang hamba diperintahkan untuk mengimani sebelum malaikat yang nama dan tugasnya telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti malaikat Jibril yang ditugaskan untuk membawa wahyu, Mikael yang ditugaskan untuk membawa rezeki, Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangka kalah, Rokib dan Atid yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia, Mungkar Nakir yang ditugaskan menanyai penghuni kubur, Malik yang menjaga neraka, dan malaikat Ridwan yang ditugaskan menjaga pintu surga. Menariknya, meski rupa dan fisik malaikat tak dapat dilihat secara kasat mata, namun melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat manusia masih diberikan gambaran bagaimana wujud makhluk yang tercipta dari cahaya itu. Dikutip dari buku mengenal malaikat, malaikat Allah, ciri-ciri umum yang dimiliki oleh seluruh malaikat yang lama memiliki saya. Ciri tersebut juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Masing-masing memiliki dua, tiga, dan empat sayap. Allah menambahkan ciptaannya apa yang ia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Fatir Ayat 1 Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya berjudul Tafsir As-Sa'di, sebab yang diberikan Allah kepada malaikat bertujuan agar makhluk tersebut mampu menyelesaikan semua tugas dan perintah Allah dengan cepat. Selain bersayap, malaikat juga memiliki postur tubuh yang sangat besar. Kondisi tersebut digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah yang memikul arsh di mana jarak antara telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud. Mendengar hadis barusan tentu akan membuat siapa saja tercengang. Bagaimana tidak? Bisa kalian bayangkan sendiri perjalanan yang harus ditempuh selama 700 tahun. Bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh seorang manusia di zaman ini yang rata-rata usianya hanya mencapai 60 tahun. Namun sebenarnya, selain bentuk fisik malaikat pemikul arsh, masih ada satu malaikat lagi yang bukan hanya membuat kalian tercengang ketika mengetahui bentuknya, namun mampu membuat seluruh manusia mati ketakutan karena suara teriakannya. Dialah malaikat Jibril. Informasi tentang sosok asli malaikat Jibril terungkap dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya, Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya saat berada di Sidratul Muntaha. 
Al-Quran Surah An-Najm ayat 13 hingga 14 Ayat tersebut kemudian semakin dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya. Seperti dituliskan dalam Sahih Ibn Hibban, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha yang memiliki 600 sayap di bulu-bulu sayapnya, lekat intan dan permata dengan warna yang berbeda." Hadis riwayat Ahmad. Tak berhenti sampai di situ. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Jibril menampakkan bentuk aslinya. Kemudian Jibril berkata, "Engkau tidak akan mampu melihat bentuk asliku. Engkau pasti kaget." Akan tetapi, Rasulullah mengatakan, "Aku sangat ingin melihat malaikat yang mengantarkan wahyu untukku." Hingga tiba pada suatu malam, saat bulan mengeluarkan cahaya yang terang benderang, Rasulullah pergi ke sebuah tempat untuk melaksanakan sholat. Di saat yang bersamaan, Jibril turun dari langit menampakkan wujudnya kepada Rasulullah. Sontak saja ketika memandang fisik Jibril, beliau pingsan. Tatkala kaget melihatnya memiliki 600 sayap yang sangat besar. Lain halnya dengan suara Jibril, yang ternyata mampu membinasakan suatu kaum hanya dengan satu teriakan. Kejadian menyeramkan itu terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam dan dialami oleh kaum yang bernama Antakia. Dalam sejarah Islam, Antakia merupakan kaum yang sangat keras kepala dan sombong. Kesombongan mereka ditandai dengan beberapa utusan Allah yang diutus untuk menyadarkannya. Namun mirisnya, bukannya menerima ajaran Allah, kaum Antakia justru menunjukkan sikapnya yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaum Antakia berkata, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kami tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu. Dan itu adalah siksaan terpedih dari kami. Para utusan Allah berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika diberi peringatan kamu akan bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quran Surah Yasin ayat 18 hingga 19 Hingga tiba di suatu hari, Jibril pun diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum tersebut dengan satu teriakan. Dan benar saja, ketika Jibril berteriak, seluruh telinga kaum sombong itu berdenging hingga membuat pembuluh darah mereka pecah dan mati. Peristiwa mengerikan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Dan tidak ada siksaan atas mereka Melainkan suatu teriakan suara saja Maka tiba-tiba mereka semuanya mati Al-Quran Surah Yasin ayat 29 Menurut Syawah Bazuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wajiz Ayat tadi memiliki makna Jika tak ada hukuman bagi mereka Kecuali hanya suara yang dikeluarkan oleh Jibril Lalu suara itu menghancurkannya Dan betapa cepat kematian itu dialami oleh mereka Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Asyur bahwa tak lebih dari satu teriakan saja untuk membinasakan mereka. Satu teriakan yang berasal dari malaikat Jibril seketika membuat mereka tak mampu bersuara dan bergerak. Laksana api yang telah padam. Prof Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menjelaskan, jika teriakan malaikat Jibril tak seperti teriakan manusia atau makhluk hidup lainnya, suaranya bagaikan letusan gunung berapi yang menumpahkan lahar. Memang tak bisa dipungkiri, keistimewaan malaikat Jibril yang mampu membinasakan satu kaum tidak dimiliki oleh beberapa malaikat-malaikat yang lain. Seperti dalam kitab Sho'abul Iman disebutkan, ada empat malaikat yang mengurusi urusan dunia, yaitu Jibril, Mikael, Israel, dan Israfil. Namun beberapa keistimewaan malaikat yang kalian simak di sepanjang video ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak keistimewaan yang telah diberikan Allah kepada makhluk tersebut. Sahabat beriman, masih adakah dari kalian yang mengetahui keistimewaan lain dari malaikat Jibril? Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.